नमस्ते एसीटी न्यूज के स्वागत नेणि मुझे हेड साध बल पहारूम एवीएम भवित निक्षिप्त आर ने जीवीएमसी एन कईकर्ट आदेश कदली यंत्रांग विशाख लोकसभा पधि लो तोट अभ्यर्बू निर्वहण पै अर्वत्र चर्च विशाख तूर्फ अरवे नागू पाइं मूड शात ओ नमो अगर पागो महिला फलताले दी संबंध फलता बाक्सांग रूम भद्रपरचार पटिष्ट भद्रता निर्वहित ईवीएम एन कल अधिकार विशाख नगर में आंध्र यूनर्सी इंजनी कलाशाल चर्चा इकट्ठा स्ट्रांग रूम एलक्ट्राक् ओटिंग मिशन भद्रपरचार वीट वाध बल मोहरी मूड अंल भद्रता व्यवस्था भाग में तोली अंल सीआरपीएफ बलगा रेडव अंल राष्ट्र पोस मूडव अंल स्थाक स्ट्रांग रूम वटिष्ठ भद्रत निर्वहित अदे विधा एपड़कू जिला उन्नताधिकार परस्ति पर्यवेक्षर विशाख मुनपल कॉर्पोरेशन ले प्रत्येक अधिकारी पालन नीवीएमसी के प्रभुत् जीवीएमसी एन कहण प्रक्रिया आर ने पूर्ति चेयर हाईकर्ट आदेश जिंग कदली पोलिंग मुगे तो महा विशाख नगर पालक संस्थ एन कहानी अधिकार यंत्र सिद्धपड़ी जीवीएमसी एन कहण को सन्द्धम कावाल वार्ड विभजन प्रक्रिया आर ने पूर्ति चेयर हईकर्ट आदेश जारी चेयर तो अधिकार यंत्र कदली वे रेल पन्े फिब्रवरी नीचे नेट वरकू प्रजल चे एन कतिनिधु प्रत्येक अधिकारी पालन उड़ो जीवीएमसी रेल को प्रभुत् निधि मरको पधकाल संबंधी निधिपये अवकाश यह नेपथ्य जीवीएमसी की एन कल निर्वे राष्ट्र एर्पटे प्रभुत् निर्णय तस्कने अवकाश जीवीएमसी हूदा दुक वीएमसी की ओक्सारीमे एन कई रेल ईद गाजुवाक मुफ रे पंचायती विलीनम से महाहोदा कल अन जगह एन कंग्रेस अधिकार चेजिक्चुक तदन राष्ट्र विभजन गोड़वल तेदेपा प्रभुत्मु राष्ट्रम का मुनपल एन कभुत् कांग्रेस प्रभुत् हया रेल पदमू जूल मुफ्ना भीमुनिप्न अनकापल मुनपालिटी का पड़ चेपल पड़ निगू जेवी अग्रहार के नगरपालम ताड़ी सलापुवाणिपालम राजपाल वलूर को पद पंचायती जीवीएमसी विलीनम से उत्तर वेलबड़ाई रेल पदमू आगस्ट पदहार रेल पदको जनाभा प्रकार मत जनाभा पद्द एन भे आंदूल विभजा उत्तर वाई भीमुनिप्न चारीक मुनपालिटी कावे दानी जीवीएमसी विलीनम चयवदनी भीमिली की परसरा ईद पंचायती प्रजा अभिप्रय विलीना की प्रतिपादी हाईकर्ट के वेश अन कोर्ट तीर् मेरे को ईद पंचायती एन कट आया पंचायती पदवी कल पूर्त भीमनपट मुनपालिटी पै इंका के नाजा हाईकर्ट उत्तर तो मल्ल भीमुनपट मुनपालिटी पै को के वेस्ा अनाई अला जैसे खचिंग भीमिली अटवना पंचायती मिनहाइ मुनपल एन कहो वेचिचूड़ी हाईकर्ट उत्तर मेरे को अधिकार चर्यतना विलीन चिमुड़ इंका वीडले मोता प्रत्येकाधिक पालन को जीवीएमसी की एन कल जैसे बाभिप्रय व्यक्त विशाख लोकसभा स्था की मूड प्रधान पार्टी मुग्गर हेमा हेमल्यू पोट की दिगार का विशाख लोकसभा पैधि ओट तरीणा एवरी ओटम की दारीतीसायो अंदेह कल विशाख लोकसभा निोजकवर्ग पधि रेल पदना तो पोलते नागू पाइंट शात मेरे पोलिंग त निोजकवर्ग पधि नगर में उ नाग सेगू गाजुवाक भीमिली यस्कोट निजर्गा वस्ताई मोतम सेग्में पधि पद्धति लक्षा इरवे अरवे तुम ओटूं वीर अरवे पाइं रे शात मंद अं पन्न लक्षा इरवे डेबई मंद ओट हक्क विनियोग इंदो पुष्ला मुफ् नागुंद 
మహిళలు ఆరు లక్షల ఇరవై ఒక్క పేల ఇరవై ఎనిమిది ఇతరులు ఎనిమిది మంది ఉన్నారు ఎస్కోటలో అత్యధికంగా ఎనబై ఐదు పాయింట్ ఆరు తొమ్మిది శాతం ఎస్కోటలో అత్యధికంగా ఎనబై ఐదు పాయింట్ ఆరు తొమ్మిది శాతం భీమిలి డెబ్బై మూడు పాయింట్ తొమ్మిది సున్నా శాతం విశాఖ తూర్పు అరవై నాలుగు పాయింట్ ఏడు మూడు విశాఖ దక్షిణ అరవై ఒకటి పాయింట్ ఒకటి ఐదు విశాఖ ఉత్తరం అరవై రెండు పాయింట్ ఆరు ఐదు విశాఖ పశ్చిమ యాభై ఎనిమిది పాయింట్ నాలుగు మూడు గాజువాక అరవై ఐదు పాయింట్ మూడు మూడు శాతం మంది ఓటు వేశారు లోక్సభ పరిధిలో కూడా మహిళలు పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు మంది అదనంగా ఓట్లు వేశారు అనకాపల్లి లోక్సభ పరిధిలో ఎనబై ఒక్క శాతం మంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు దీని పరిధిలోకి పెందుర్తి అనకాపల్లి యలమంచిలి చోడవరం నర్సీపట్నం పాయకరావుపేట మాడుగుల సెగ్మెంట్లు వస్తాయి మొత్తం ఓటర్లు పదిహేను లక్షల పదిహేడు పేల నాలుగు వందల తొంభై ఏడు మంది కాగా పురుషులు ఆరు లక్షల నాలుగు పేల రెండు వందల ఇరవై ఐదు మహిళలు ఆరు లక్షల ఇరవై నాలుగు పేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు ఇతరులు ఆరు వెరసి పన్నెండు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది పేల నూట ఏడు మంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు ఇక్కడ సైతం ఇరవై పేల ఆరు వందల యాబై ఒక్క మంది మహిళా ఓటర్లే అధికంగా ఓటు వేశారు అరకు లోక్సభ పరిధిలోకి వచ్చే పాడేరు అరకుల్లో అరవై ఆరు పాయింట్ సున్నా ఏడు శాతం మంది తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు నాలుగు లక్షల నలభై ఏడు పేల ఎనిమిది వందల పదిహేను మంది ఓటర్లు ఉంటే వీరిలో పురుషులు ఒక లక్ష నలభై ఎనిమిది పేల ఐదు వందల పదిహేను మహిళలు ఒక లక్ష నలభై ఏడు పేల మూడు వందల ముప్పై ఆరు ఇతరులు రెండు వెరసి రెండు లక్షల తొంభై ఐదు పేల ఎనిమిది వందల యాబై మూడు మంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు విశాఖలో గురువారం జరిగిన ఎన్నికల పోలింగ్ నిర్వహణపై సర్వత్రా చర్చ జరుగుతోంది ఈవీఎంలు పనిచేయకపోవడం సాధారణమే అయినప్పటికీ గంటల కొద్దీ పలు బూతుల్లో పోలింగ్ నిలిపివేయడంపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి విశాఖ నగరంలో అర్ధరాత్రి వరకు గ్రామీణంలో తెల్లవారుజాం వరకు ఓటింగ్ జరగడం ఎప్పుడైనా జరిగిందా అంటూ ఆశ్చర్యాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎన్నికల నిర్వహణలో ఏం మాయ జరిగిందన్న విషయం విశాఖ నగర వ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారింది గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా అర్ధరాత్రి తెల్లవారుజాము వరకు పోలింగ్ జరిగిన దాఖలాలు లేవని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు ఏమైనా జరిగినా ఒకట్రెండు మహా అయితే ఐదారు పోలింగ్ కేంద్రాల్లోనే ఒకింత ఆలస్యం జరుగుతూ ఉండేదని గురువారం నాటి పోలింగ్లో మాత్రం చాలా చోట్ల ఈవీఎంలు మరాయించడం గంటలపాటు ఓటర్లను నిరీక్షించేలా చేయడం జరగలేదని పలువురు అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఎక్కువసేపు నిరీక్షించలేక చాలామంది ఓటర్లు వెనుదిరిగిపోయారు ఆరు గంటలోపు క్యూ లైన్లో ఉన్నవారికి మాత్రమే ఓటు వేసే అవకాశం కల్పించాలన్న నిబంధన ఉన్నప్పటికీ దాన్ని ఉల్లంఘించి గంట ఆలస్యంగా వచ్చినా కొందరు ఓటేశారన్న ఫిర్యాదులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి ఓటు హక్కు లేని వాళ్లు ఓటు వేసిన వాళ్లు కూడా నగరంలోని కొన్ని కేంద్రాల్లో అనధికారికంగా తచ్చాడినా వారిని బయటకు పంపడానికి ఎవరూ ప్రయత్నించలేదన్న ఆరోపణలు వినవస్తున్నాయి సాధారణ ఎన్నికల్లో విశాఖ తూర్పు నియోజకవర్గంలో అరవై నాలుగు పాయింట్ ఏడు మూడు శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది ఈ ఎన్నికల్లో పురుషుల కంటే అత్యధికంగా మహిళలే ఓటింగ్లో పాల్గొన్నారు గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే ఓటింగ్ శాతంలో పెద్దగా మార్పు లేకపోయినా ఎన్నడూ లేనట్లుగా రాత్రి తొమ్మిది గంటల వరకు పోలింగ్ జరిగింది రెండు పేల తొమ్మిది ఎన్నికల్లో విశాఖ తూర్పు నియోజకవర్గంలో అరవై ఏడు పాయింట్ ఆరు తొమ్మిది శాతం ఓటింగ్ నమోదు కాగా రెండు పేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో అరవై నాలుగు పాయింట్ నాలుగు సున్నా శాతం మేర ఓట్లు పోలయ్యాయి ఈసారి ఎన్నికల్లో ఓటింగ్ శాతం పెరుగుతుందని అంతా భావించారు ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో తూర్పు నియోజకవర్గంలో రెండు లక్షల డెబ్బై రెండు పేల రెండు వందల పదిహేను మంది ఓటర్లు ఉండగా వారిలో ఒక లక్ష ముప్పై నాలుగు పేల ఆరు వందల అరవై నాలుగు మంది పురుషులు ఒక లక్ష ముప్పై ఏడు పేల ఐదు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది మహిళా ఓటర్లు ఇరవై రెండు మంది ఇతరులు ఉన్నారు రెండు పేల పద్నాలుగు ఎన్నికలతో పోలిస్తే సుమారు పదిహేను పేల నాలుగు వందల ముప్పై తొమ్మిది పేల మంది ఓటర్లు పెరిగారు గురువారం జరిగిన ఎన్నికల్లో ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు సుమారు పదమూడు గంటల మేర జరిగిన ఎన్నికల్లో నియోజకవర్గంలో ఒక లక్ష డెబ్బై ఆరు పేల రెండు వందల పది మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు అంటే నియోజకవర్గం పరిధిలోని రెండు వందల డెబ్బై రెండు పోలింగ్ కేంద్రాల్లో మొత్తం అరవై నాలుగు పాయింట్ ఏడు మూడు శాతం మేర ఓట్లు పోలయ్యాయి గత ఎన్నికలతో పోలిస్తే కేవలం సున్నా పాయింట్ మూడు మూడు శాతం మేర మాత్రమే ఓటింగ్ పెరిగింది వీరిలో పురుషులు ఎనబై ఆరు పేల మూడు వందల పంతొమ్మిది మంది మహిళలు ఎనబై తొమ్మిది పేల ఎనిమిది వందల ఎనబై తొమ్మిది మంది చొప్పున ఓటింగ్ లో పాల్గొన్నారు పురుషులతో పోలిస్తే మహిళలు ఒకటి పాయింట్ రెండు ఏడు మేర ఎక్కువగా ఓటింగ్ లో పాల్గొన్నారు రాష్ట వ్యాప్తంగా భారీ స్థాయిలో పోలింగ్ జరగగా విశాఖ తూర్పులో మాత్రం ఓ మోస్తరుగా ఓటింగ్ జరిగింది నియోజకవర్గంలో అత్యధికంగా ఓట్లు గల్లంతు కావడంతో ఎక్కువ మంది ఓటింగ్ లో పాల్గొనే అవకాశం రాలేదు అలానే ఉదయం సుమారు రెండు గంటల సేపు ఈవీఎంలు పనిచేయకపోవడంతో చాలా మంది ఓటర్
ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఆసుపత్రిలో వైద్యాన్ని పొందుతున్నారు విశాఖ మన్యంలో ఎలుగుబంటి దాడి కలకలం రేపింది అరకులోయ ప్రాంతం హుకుంపేట మండలంలో ఈ సంఘటన చోటు చేసుకుంది మండలంలోని చిక్కట్పూట్ గ్రామానికి చెందిన ప్రసాద్ కరకవలస గ్రామానికి చెందిన కొర్ర ప్రసాద్ పశువులను కాస్తూ ఉండగా ఈ సంఘటన జరిగింది పశువులను కాస్తూ ఉండగా ఆదమర్చి ఉన్న ఈ ఇద్దరు గిరిజనులపై ఒక్కసారిగా ఎలుగుబంటి దాడి చేయడంతో ఇద్దరు గిరిజనులు తీవ్ర గాయాల పాలయ్యారు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న వీరిని మెరుగైన వైద్యం కోసం స్థానికులు సమీపంలోని అరకులోయ కమ్యూనిటీ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స చేయిస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన పదవిని కాపాడుకోవడం కోసం అన్ని ప్రయత్నాలు చేసి విఫలమయ్యారని వైసీపీ నేత దాడి వీరభద్రరావు ఆరోపించారు అంతేకాకుండా చంద్రబాబు చేసిన అరాచకాలు జగన్మోహన్ రెడ్డిపై నెట్టేసే ప్రయత్నాన్ని చేస్తున్నారని అన్నారు కనురెప్ప వేస్తే పదవి పోతుందేమో అన్నంత పదవి వ్యామోహం ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడులో ఉందని వైసీపీ రాష్ట అధికార ప్రతినిధి దాడి వీరభద్రరావు అన్నారు విశాఖలోని వైకాపా పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఆయన మాట్లాడుతూ విశాఖలోని వైకాపా పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఆయన మాట్లాడుతూ తండ్రి కొడుకులు రాష్ట్రాన్ని దోచుకున్నారని ఆరోపించారు ప్రభుత్వ డబ్బుతో ఓట్లు కొనుగోలు చేయడమే ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నారని అన్నారు చివరకు ఓటమి భయంతోనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అందరితోనూ గొడవ పెట్టుకుని వీధి రౌడీలా వ్యవహరించారని ఆరోపించారు విజయం సాధించడం కోసం ఎన్టీఆర్ మీద రెండు సినిమాలు తీసి ప్రజలను మోసం చేద్దామని ప్రయత్నించి విఫలమయ్యారని తెలిపారు చివరికి ఏమీ చేయలేక వారు చేసిన తప్పులన్నిటినీ ప్రతిపక్ష నాయకుడు జగన్పై నెట్టివేసే ప్రయత్నం చేశారని అన్నారు ఇందులో భాగంగా ఎన్నికలు వాయిదా వేయడానికి చూడ్డమే కాకుండా అరాచకాలు చేయడానికి కూడా ప్రయత్నం చేశారని వెల్లడించారు విశాఖలో తోడల్లుళ్ల రాజకీయంలో భాగంగా భరత్ ను ఓడించడానికి లోకేష్ ప్రయత్నం చేశారని ఆరోపించారు పవన్ కళ్యాణ్ తాలూకు మనుషులందరినీ కూడా విత్తిరా చేయించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకోవడం జరిగింది ఆఖరి నిమిషంలో అందరూ విత్తిరా చేసుకున్నారు అనకాపల్లి జనసేన క్యాండిడేటు ఓటుకి పదివేల రూపాయలు ఇస్తానని ముందుకు వచ్చినటువంటి వాడు వంద కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతాను నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు టైంలో బాగా గంటా శ్రీనివాసరావుకి సోదరుడుగా ఉంటూ కొన్ని వేల కోట్లు సంపాదించాడు ఆయన వేల కోట్లు ఆయన వచ్చి నాకు నేను వంద కోట్లు ఖర్చు పెడతానని చెప్పేసి అక్కడ పోటీ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది చివరికి మనుషులు ఎవరు దొరకలేదు పవన్ కళ్యాణ్ పేరుతో ఆఖ ఆఖరి నిమిషంలో మొత్తం మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆ క్యాండిడేట్స్ని విత్తిరా చేయించడానికి ప్రయత్నం చేసి కృషి ఆ కృషి భరించుకున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ విశాఖపట్నంలో కూడా పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా నిలబడిన చోట కూడా టీడీపీ అభ్యర్థి పల్లా శ్రీనివాసరావుని పోటీ నుంచి విరమింపజేసి మీరంతా కూడా పవన్ కళ్యాణ్ చేయండి అనేటువంటి ఆదేశాలు జారీ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది అలాగే ఇక్కడ జేడీ లక్ష్మీనారాయణని అఫీషియల్గా అనఫీషియల్గా తెలుగుదేశం క్యాండిడేట్కి తయారు చేశారు పవన్ కళ్యాణ్ క్యాండిడేట్ ఇక్కడ గెలవాలి రెండు కారణాలు దానికి ఒక కారణం పవన్ కళ్యాణ్ని ప్రీచ్ చేయడం కోసం ఒక ఎంపీ సీట్ అయినా నాకు ఇవ్వండి అన్నప్పుడు జేడీ లక్ష్మీనారాయణ ఎంపీకి పంపిద్దాం అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ రాజీ పడ్డారు రెండవది ఏంటంటే బాబు లోకేష్ బాబు తాలూకా రాజకీయం లోకేష్ బాబుకు తోడలుడు టీడీపీ అభ్యర్థి ఎంబీఎస్ మూర్తి గారి కొడుకు భరత్ భరత్ ఓడిపోవాలి తోడలుల రాజకీయం ఎందుకంటే అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు డాక్టర్ వెంకటేశ్వర్ గారు వెంకటేశ్వర్లు ఎలాగైతే రాజకీయం చేసి విభేదాలు పొందారో అలాంటి విభేదాలు పార్టీలో రాకూడదు ఒక పేర్లల్ ఆర్గనైజేషన్ నాకు ఉండకూడదు అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో లోకేష్ ఇక్కడ అభ్యర్థులందరికీ ఆయన ఫోన్ చేసి చెప్పే భారత్ ఓడిపోవాలి నా తోడలుడు ఓడిపోవాలి పవన్ క్యాండిడేట్ జేడీ ఉన్న లక్ష్మీనారాయణ ఉన్నాడు అతను ఓట్లు వేయించండి అతను గెలిచినా పర్వాలేదు అన్నటువంటి రాజకీయం అక్కడ చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా ఎక్కడా కూడా ఎథిక్స్ లేవు పార్టీ విధానాలు లేవు పార్టీ తాలూకు డిసిప్లిన్ క్రమశిక్షణ అనేటువంటి లేదు ప్రజల్ని ఆటలాడుకున్నారు ఫుట్బాల్ లో ఆడుకున్నారు అనమాట ప్రజల్ని నెత్తుడి చరితకు నూరేళ్లు పూర్తయింది జలియన్ వాలాబాగ్ మారణ కాంటకు వందేళ్లు నిండిన సందర్భంగా వామపక్షాలు నాటి దుర్దినాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ అమర్లకు జోహార్లు అర్పించారు సరిగ్గా వందేళ్ల కిందట అమృత్సర్ లోని జలియన్ వాలాబాగ్ వద్ద నాటి బ్రిటిష్ సర్కార్ నిస్సహాయులపై తూటాల వర్షం కురిపించింది భారతీయులకు నష్టాన్ని కలిగించే రౌలత్ చట్టాన్ని అమల్లోకి తీసుకురావడాన్ని ప్రతిఘటిస్తూ పంజాబ్ ఉత్సవమైన వైశాఖీ సందర్భంగా వేలాది మంది భారతీయులు ఒకే చోట గుమిగూడారు అప్పటి జనరల్ డయ్యర్ అమానుషంగా వీరిపై తూటాల వర్షం కురిపించారు ఈ నరమేధంలో దాదాపు వెయ్యి మందికి పైగానే బలైపోయారు అయినా బ్రిటిష్ సర్కార్ ఇప్పటికీ క్షమాపణ చెప్పకపోవడం శోచనీయం ఇదే డిమాండ్తో వామపక్షాలు మహావిశాఖ జీవీఎంసీ గాంధీ పార్క్లోని గాంధీ విగ్రహం వద్ద ఓ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాయి నాటి అమర్లకు జోహార్లు అర్పించాయి ఈ సందర్భంగా సిపిఐ సిపిఎం నాయకులు జేవీ సత్యనారాయణమూర్తి సిహెచ్ నరసింగ్రావులు మాట్లాడారు 
ప్రపంచ చరిత్రలో అత్యంత దారుణాల్లో ఒకటైన జలియాన వాలాబాగ్ మరణకాండకు బ్రిటిష్ పాలకులు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ దుర్ఘటన నుంచి ప్రస్తుత మోడీ సర్కార్ గుణపాఠాన్ని నేర్చుకొని దేశ సమగ్రత సమైక్యత లౌకికవాదానికి విఘాతం కలిగించే దుశ్చర్యలను విడనాడాలని కోరారు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదవ సంవత్సరం ఇదే రోజుని వైశాఖి పండగ జరుపుకుంటుండే జలియన్ వాలాబాగ్ దగ్గర ఆనాటి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదులు వాళ్ళు తీసుకొచ్చినటువంటి చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ప్రజల స్వేచ్ఛను హరించేటటువంటి చట్టానికి వ్యతిరేకంగా మొత్తం ప్రజానీకం అది మతాలతో సంబంధం లేకుండా సిక్కు హిందూ ముస్లిం మతస్థులు అందరూ కలిపి ఈ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఒక సభ జరుపుకుంటా ఉంటే ఆ సభ మీద ఆనాటి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాదుల తరఫున జనరల్ డయర్ కాల్పులు జరిపించడం వాళ్ళ లెక్కల్లోని మూడు వందల యాభై ఏడు మంది ఎంతమంది చనిపోయారని చెప్పనన్నా తర్వాత తొక్కిసలాట్లో కానివ్వండి ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం కోసం అక్కడ ఉన్నటువంటి బావిలో దూకి కానివ్వండి వెయ్యికి పైగా వెయ్యికి పైగా మృతి చెందడం అనేది జరిగింది ఆ రోజు స్వతంత్ర ఉద్యమంలో కానివ్వండి అనంతరం భారతదేశ అభివృద్ధిలో కానివ్వండి మతాలతో సంబంధం లేకుండా హిందూ ముస్లిం సిక్కు ఇతర మతస్థులు అందరూ కలిపి ఐక్యంగా ఈ స్వతంత్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు అనంతరం దేశాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో కూడా ప్రముఖమైన పాత్ర పోషించారు ఈరోజు మత ప్రాతిపదిక ఈ దేశంలో విభజనని సృష్టించాలని చెప్పని చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నాలకి జలియన్ వాలాబాగ్ ఘటన ఒక చెంపెట్టు లాంటిది దాని నుంచైనా వాళ్ళు కనీసం గుణపాఠాలు నేర్చుకోవాలని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మరోసారి ప్రతిని చేస్తూ దేశ సమైక్యత సమగ్రత లౌకికవాదాన్ని కాపాడడంలో మా వంతు కృషి మేము చేస్తామని చెప్పని తెలియజేస్తా ఉన్నాం దోపిడీ పద్ధతులు సామ్రాజ్యవాదం ఉన్నంత కాలం దోపిడీ ఉంటుంది దానికి వ్యతిరేకంగా భారతదేశం ఆనాడు విముక్తి పొందిన నేడు పెట్టుబడిదారుల చేతిలో ఉంది అందులో మతతత్వ శక్తులు బీజేపీ ఈరోజు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత వారికి ఊడిగం చేసేటువంటి విధంగా అమెరికా కమ్ముడు పోయేటువంటి విధంగా సెకండ్ పార్ట్నర్గా వ్యవహరించడం అనేటువంటిది భారతదేశం యొక్క స్వతంత్రతను హరించాయి స్వత భారతదేశం యొక్క స్వతంత్ర సౌరభత్వాన్ని ఖాతరు చేయకుండా బీజేపీ ప్రభుత్వం వ్యవహరించింది ఇది దేశానికి ద్రోహం చేయడం తప్ప ఇంకొకటి కాదు భారత దేశం అధికారంలో ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వం దానికి నిరసన తెలియజేయాలని ప్రకటించాలని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మీద ఒత్తిడి తీసుకురావాలని కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఉగాది తర్వాత తొమ్మిది రోజులకు జరిగే పుణ్యఘట్టానికి ముహూర్తం కుదిరింది అదే దశరథ పుత్రుడు శ్రీరామచంద్రునికి జనకుని తనయ్య సీతాదేవికి జరగనున్న కళ్యాణ మహోత్సవం తర్వాత అన్ని రామాలయాల్లో శ్రీరామనవమి వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి అందులో భాగంగా ఆలయ కమిటీలు శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవం వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో జగదంబ కూడలి సమీపంలో ఉన్న అంబికాబాగ్ శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామివారి దేవస్థానంలో శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణం వేడుకలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి స్వస్తి శ్రీ చాంద్రమాన వికారనామ సంవత్సర చైత్ర శుద్ధనవమి అంటే ఆదివారం వేద పండితుల మంత్రోచ్చారణల మధ్య జరిగే ఈ వేడుకలను భక్తులు కనులారా తిలకించి పునీతులు కావాలని ఆలయ కార్యనిర్వహణ అధికారి ఆర్ పుష్పనాథం కమిటీ చైర్మన్ జర్రిపోతుల ప్రసాదులు విజ్ఞప్తి చేశారు ఆ వివరాలను ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు ఈ అంబికాబాద్ ఆలయంలో శ్రీరామనవమి పదకొండు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుండి పదహారు నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు ఈ యొక్క జన్మలో రాముల వారి ఉత్సవం కొడరంజంగా జరిపించుటకు మా దేవాదాయ శాఖ మా డిఈ గారు మా ఏఈఓ గారు వీళ్ళందరూ వారి యొక్క సమక్షంలో కరుణం జరిపించుటకు యొక్క చర్య తీసుకోవడం జరిగినది ఈ దేవాలయం దినదిన అభివృద్ధి చెందుతుంది మా చైర్మన్ గారు ప్రోత్సాహంతో ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహించుటకు నిర్ణయించి ఉన్నాం మేము మా చైర్మన్ గారు మా ధర్మకర్తల వారు వారు కొత్తగా వచ్చారు నాలాగే వారు కూడా ఈ యొక్క ఉత్సవం కరుణమ్యం చేయుటకు ఒక చర్యలు తీసుకోమని చెప్పారు అదేవిధంగా ఈ యొక్క చర్యలు తీసుకోవడం జరిగినది రేపు మాత్రము ప్రజలందరూ మీ యొక్క పేపర్లందరూ ప్రజలందరికీ సహకరించమని భక్తులు భక్తులకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేయడమైంది భక్తులందరూ వచ్చి శ్రీ స్వామివారిని దర్శ దర్శించుకొని వీరి యొక్క కృపాత్రులకు స్వామివారి యొక్క కృపాత్రులకు పాత్రలు అవుదురని ప్రతి భక్తులకు విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి భక్తులకి పేరు పేరున నేను మనవి చేస్తాను రాష్ట్రంలో వెలువడిన ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షల్లో భాగంగా మాస్టర్ మైండ్స్ విద్యా సంస్థలకు చెందిన ఎంఈసీ విద్యార్థులు ప్రథమ ద్వితీయ సంవత్సరాలకు తొంభై తొంభై మూడు శాతంతో విజయకేతనాన్ని ఎగురవేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్ బోర్డు ప్రకటించిన ఇంటర్మీడియట్ ఫలితాలలో మాస్టర్ మైండ్స్ విద్యా సంస్థ ఎంఈసీ విద్యార్థులు అధిక సంఖ్యలో ఉత్తీర్ణత సాధించారు మొదటి సంవత్సరం నూట డెబ్బై ఐదు మంది పరీక్షకు హాజరు కాగా తొంభై శాతం ఉత్తీర్ణత సాధించారు ద్వితీయ ఏడాది నూట ఎనభై మంది విద్యార్థుల పరీక్షకు హాయిగా తొంభై శాతం మంది విజయకేతనం ఎగరవేశారు ఈ సంవత్సరం గ్రేడింగ్ విధానంలో 
పదికి పది తెచ్చుకున్న విద్యార్థిని విద్యార్థులకు మాస్టర్ మైండ్ ప్రిన్సిపాల్ సిహెచ్ అంజిరెడ్డి అభినందనలు తెలియజేశారు ఏపీ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు ప్రకటించిన పరీక్షా ఫలితాలలో మాస్టర్ మైండ్స్ విద్యార్థులు విజయ దొందుపి మోగించారు జూనియర్ ఇంటర్ విద్యార్థులు నూట డెబ్బై ఐదు మంది రాయిగా వాళ్ళలో పద్దెనిమిది మంది పది పాయింట్లు సాధించారు అంతేకాకుండా సీనియర్ ఇంటర్ విద్యార్థులు నూట ఎనభై మంది రాయిగా వాళ్ళలో ఇరవై మంది విద్యార్థులు పది బై పది పాయింట్లు సాధించారు అంతేకాకుండా జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్లో నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ పదమూడు మంది నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పదకొండు మంది సో తొమ్మిది ఆ పైన ఉన్నటువంటి గ్రేడ్ పాయింట్లు వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు అరవై ఒక్క మంది సో సీనియర్ ఇంటర్ పరీక్షా ఫలితాల్లోకి వస్తే పది పాయింట్లకు గాను తొమ్మిది పాయింట్ ఎనిమిది సాధించిన విద్యార్థులు పదమూడు మంది నైన్ పాయింట్ సెవెన్ సాధించిన విద్యార్థులు తొమ్మిది మంది తొమ్మిది అంతకంటే ఎక్కువ ఫలితాలు సాధించిన విద్యార్థులు దాదాపుగా తొంభై మంది ఉన్నారు సో జూనియర్ ఇంటర్లో పాస్ పర్సంటేజీ నైంటీ పర్సంటేజీ కాక సీనియర్ ఇంటర్లో పాస్ పర్సంటేజీ నైంటీ వన్ పర్సంటేజ్ వచ్చింది సో గత ఏడాదితో పోల్చుకుంటే మాస్టర్ మైండ్స్ విద్యార్థులు ఈ సంవత్సరము ఇంకా ఎక్కువ మంచి రిజల్ట్స్ని సాధించారు ఇదే విద్యార్థులు ఇంటర్మీడియట్ ఎంఈసి ఫలితాలతో పాటు రేపు రాబోయే జూన్లో సిఏ ఎగ్జామినేషన్స్ కూడా అటెంప్ట్ చేయబోతున్నారు ఆ పరీక్షా ఫలితాలలో కూడా వాళ్ళు ఇదే విధంగా మంచి ర్యాంకులు సాధించాలని మేము మాస్టర్ మైండ్స్ సంస్థల తరఫున కోరుకుంటున్నాము ఇలాంటి ఒక సక్సెస్కి కారణం ఫస్ట్ పేరెంట్స్ వాళ్ళు లేకపోతే అసలు ఈ సక్సెస్ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ మాస్టర్ మైండ్స్ కాలేజ్ ఐ థ్యాంక్ ఆల్ ద ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ ప్రిన్సిపల్ సార్ అడ్మిన్ అకాడమిక్ సార్ అందరికీ ఫ్యా అంటే ఇన్ఛార్జెస్ కూడా ఇక్కడ చాలా కేర్ ఉంటుంది అంటే వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ వాళ్ళు మనకి ఇస్తారు ఇక్కడ ఇన్ఛార్జెస్ కావచ్చు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మనం ఫ్యాకల్టీకి వెళ్ళడానికి భయం ఉంటే ఇన్ఛార్జ్ సార్ ద్వారా అయినా మనకి ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై అవుతాయి అలాగా కంటిన్యూస్ రివిజన్స్ కావచ్చు కాలేజ్ అలా రెగ్యులర్గా పెట్టడం తర్వాత ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్లో కూడా ఇక్కడ కొంచెం హెల్పర్స్ అంటే నాట్ ఓన్లీ స్టడీస్ ఇవి కూడా ఉండాలి మనకి అంటే అలా చేయడం ద్వారా ఏంటి అంటే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ నాలెడ్జ్ నాట్ ఓన్లీ బుక్స్ సిఏ లాంటి ఒక బెటర్ కోర్స్ని మన ఇన్స్టిట్యూట్ మాస్టర్ మైండ్స్ స్థాపించడం ద్వారా చాలామంది స్టూడెంట్స్కి బెటర్ లైఫ్ వస్తుంది నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ వాళ్ళ హార్డ్వర్క్ ద్వారానే పాస్ అయ్యారు అండ్ దే గెయిన్ మెనీ మో మార్క్స్ అండ్ ఐ థ్యాంక్ మాస్టర్ సాయుధ బలగాల పహారాలో స్ట్రాంగ్ రూమ్లు ఏవీఎంలలో అభ్యర్థుల భవిత నిక్షిప్తం ఆరు నెలల్లో జీవీఎంసీ ఎన్నికల్లో హైకోర్టు ఆదేశాలతో కదిలిన యంత్రాంగం విశాఖ లోక్సభ పరిధిలో తగ్గిన ఓటింగ్ అభ్యర్థుల్లో గుబులు పోలింగ్ నిర్వహణపై అనుమానాలు సర్వత్రా చర్చ విశాఖ తూర్పులో అరవై నాలుగు పాయింట్ ఏడు మూడు శాతం ఓటింగ్ నమోదు అధికంగా పాల్గొన్న మహిళలు